దేశవాళి గోమాతలు గిరి రావులు మాకు ఒక నూట యాభై నుంచి ఉన్నాయి మన దూడలు అవన్నీ చూసుకుంటే ఒక రెండు వందల పైచిలికే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మేము ఆ పాలన అన్నిటి మార్కెట్లో పంపించట్లేదు ఎందుకు పంపించట్లేదు అంటే మాకు అక్కడ గుజరాత్ నుంచి అటు బళ్ళారిలో ఉన్నారు మా ప్రొఫెసర్ గారు వీరన్న గారు అని ఆయన మాకు వచ్చి కొంచెం చిన్న ఫార్ములా ఇచ్చారు ఇది దశగవ్య ఫార్ములా ఇచ్చారు దానికి మేము ఇంక కొన్ని జోడించుకొని మేము అసలు మనం ఈ దశగవ్య ఏంటి మనం ఇది వాడితే ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి మా ఆయన ఆయన మాకు ఒక ఐదు రకాలు ఇచ్చాడు మేము దానికి ఇంకొక ఐదు రకాలు యాడ్ చేసుకున్నాము యాడ్ చేసుకొని మొత్తం పది రకాలతో దశగవ్య తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ దశగవ్యాలు ఇప్పుడు మనం ఏమేమి కలుపుతున్నాం అంటే ఆ రోజు పెట్టిన పేడనే తీసుకుంటాము మేము ఒక నాలుగు కేజీల పేడను చూపుకొని దానికి ఒక ఆరు ఆరు లీటర్ నెయ్యి పోయాలి నెయ్యి పోసేసి నెయ్యి పోయమా నెయ్యి పోసేసి దాన్ని బాగా మద్దన చేయాలి ఆ రెండు బాగా కలిసేలాగా ఆ నెయ్యి కానీ ఆ పెండని బాగా కలుపుకొని అలా పొద్దున సాయంత్రం కలుపుతూనే ఉండాలి బాగా మర్దన చేయాలి అది బాగా కలపాలి అదంతా కలిపి బాగా రెండు కలిసిపోయేలాగా ఆ పెండ కూడా నెయ్యి వాసన వచ్చేస్తుంది మనం అంత బాగా దాన్ని మర్దన చేసేసరికి ఫస్ట్ రోజు పెండని తీసుకొని నాలుగు కేజీల పెండకు ఒక అర కిలో నెయ్యి కంపల్సరీ వేయాలి మన దేశవాళి గోవు నెయ్యి అది అది వేసేసి నాలుగు రోజులు అలా ఉంచి పొద్దున సాయంత్రం మళ్ళీ మూడు పూట్లు దాన్ని కలుపుతూ ఉండాలి ఈ నాలుగు రోజులు కూడా కలిపేస్తూ ఉండాలి మూత పెడతా ఉండాలి మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఐదో రోజు మనం ఆ మూతను తీసేసి అందులో మనము నాలుగు లీటర్ల పెండకి ఆరు లీటర్ నెయ్యి పోసుకున్నాం కదా అదే లెక్క ప్రకారం మూడు లీటర్ల పెరుగు వేసుకోవాలి ఒక ఐదు లీటర్ల గోమూత్రం వేసుకోవాలి ఐదు లీటర్ల గోమూత్రం వేసుకున్న తర్వాత గోమూత్రంలో కూడా దాన్ని బాగా కలుపుకొని మూడు లీటర్ల పాలు తీసుకోవాలి మూడు లీటర్ల పాలు మూడు లీటర్ల పెరుగు మూడు లీటర్ల చెరుకు రసము మూడు లీటర్ల తాటికల్లు మూడు లీటర్ల కొబ్బరి కొబ్బరి నీళ్ళు ఇవి తీసుకొని ఒక డజన్నర అరటి పళ్ళు వేయాలి ఒక డజన్నర అరటి పళ్ళు ఒక కేజీ ఈ నాలుగు లీ నాలుగు కిలోల పేడకి మనం ఒక కేజీ ద్రాక్ష పండ్లు వేయాలి మన ద్రాక్ష పండ్లు కానీ అరటి పండ్లు కానీ ఫ్రెష్ అయితే అవసరం లేదు మనకు కొంచెం బాగా మక్కిపోయి పండ్ల పండ్ల చెట్లు పండ్ల దుకాణాలలో బాగా పండిపోయినాయి అవే మనకు ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి మరి అంత పాడైపోయినా కాకుండా బాగా పండిపోయి మక్కిపోయి ఉన్న ద్రాక్ష పళ్ళు మక్కిపోయి ఉన్న అరటి పండ్లు అవి అరటి పళ్ళు ఒక డజన్నర తీసుకోవాలి ఈ నాలుగు కిలోల పెండకు కానీ డజన్నర అరటి పండ్లు తీసుకొని ఒక కేజీ కేజీ చొప్పున ద్రాక్ష పండ్లు తీసుకొని అవి మిక్సీ పట్టేస్తాం మిక్సీలో మిక్సీ పట్టేసి అవన్నీ బాగా కలుపుతాం అవి అదే రోజు ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు పాలు పెరుగుతో పాటు ఇవన్నీ కలిపేసి మనము ఇవన్నీ కలిపిన తర్వాత మూత పెట్టుకోకూడదు మూత పెట్టుకుంటే ఈ కళ్ళు మనం కళ్ళు కొబ్బరి నీళ్ళు పోస్తాం కాబట్టి అది పొంగిపోతుంది పొంగిపోతుంది కాబట్టి అలా అని వదిలేయకుండా ఉండద్దు వదిలేసి ఉండకూడదు బట్ట కట్టుకోవాలి కాటన్ బట్ట తీసుకొని బట్ట కట్టుకుంటే ఈ దోమలు అవి అట్లా గుడ్లు పెట్టకుండా వీటిలో అంత దోమలు చేరకుండా ఈగలు దోమలు కానీ గుడ్లు అలా పెట్టకుండా ఉండాలంటే కంపల్సరీ బట్ట కట్టుకోవాలి మూత కడితేనేమో పొంగిపోద్ది ఆ మూత కట్టుకోకుండా మనం బట్ట కట్టుకోని కట్టుకోవాలో దానికి ఒక మేము ఒక ఐదు మందిని ఎంపిక చేసాం వాళ్ళు ఇది రోజు దశగవ్య కలుపుకోవడము అని మనం మూత పెట్టుకోవడము మళ్ళీ ఇది తయారు చేసుకోవడము వాళ్ళు ఇంకా అదే పనిలో ఉంటారు ఈ దశగవ్య పని మొత్తము ఇప్పుడు మా దగ్గర ఈ దశగవ్య కానీ మా ఆవులు కానీ మొత్తం డెబ్బై నుంచి ఎనభై మంది పని చేస్తున్నారు మా దగ్గర ఇట్లా అలా మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఇరవై ఒక్క రోజు తర్వాత మనం బట్ట కట్టుకోవాలి బట్ట కట్టుకొని ఇరవై ఒక్క రోజు తర్వాత దీన్ని అంతా తీసుకొని వడపోసుకోవాలి వడపోస్తే మనకి ద్రాక్ష పండ్లది ఒకటి మన ఈ పెండది ఒకటి అట్టి పండ్లది కొంచెం పిప్పి వెళ్తుంది ఆ పిప్పిని కూడా మనము ఎండిన తర్వాత పొలాలకు చల్లుకోవడము మా గడ్డికి చల్లుకోవడం జరుగుతుంది అలా పది ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఉడపోసిన తర్వాత మళ్ళీ మా మనుషులు ఇలా బాటిల్లో పోస్తారు ఇందులో కూడా అన్ని బలవర్ధకమైన పదార్థాలు ఉన్నాయి ప్రధాన పోషకాలు నత్రజని బాస్ఫరము పొటాషియము ట్రెన్ ఎలిమెంట్స్ అని ప్రోటీన్లు పెరుగుదలకు వృద్ధి చేసినవి రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచేవి ఇలా చాలా రకాల పదార్థాలు ఉన్నాయి ఇందులో పంటకి మనము ఇది పంటకి మనం కొట్టేటప్పుడు కూడా మన కింద అందరూ భూమి జీవామృతం కానీ అలాగని ఈ కింద పోస్తుంటారు అది డ్రిప్పుల్లో కానీ అలా ఇస్తారు కానీ ఇది స్ప్రే చేయాలి స్ప్రే ఎందుకు చేయమంటున్నామంటే ఇది స్ప్రే చేయడం వల్ల మనకి పురుగు మందుగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ కింద పడింది కూడా మనకి ఈ పోషకాలు భూమికి పోషకాలు అందించి మనకి ఆ మన ఆరోగ్యంగాను పంటలు పెరగడానికి బలానికి అన్నిటికి కూడా గ్రోత్ ప్రమోటర్ లాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనం కంపల్సరీ మనం ఇది కొట్టేటప్పుడు కింద పదం ఉండేలా చూసుకోవాలి ఇటు పదం ఎందుకనంటే ఆ కింద పడిందంతా కూడా మనకు భూమిలోకి ఉపయోగపడి గ్రోత్ ప్రమోటర్ లాగా అది మొక్క ఎదుగుదలకు కానీ మొక్క బలం రావడానికి కానీ ఇటు పురుగు మందులాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇటు గ్రోత్ ప్రమోటర్ లాగా బలవర్ధకమైన ఆహారంగా మొక్కకు అందు
ఇప్పుడు మనకి ఒక లీటర్ దశగవ్య అని మనం ముప్పై లీటర్ల నీటిలో కలుపుకోవచ్చు అంటే నీళ్ళు మనం ఇప్పుడు మనకి స్ప్రే పంపులు ఉంటాయి మనకి మొక్క చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది అది మన పంట పెరుగుతున్న కొద్ది నెల ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ దశగవ్య అని ఒక ఆరు లీటర్ల దశగవ్య అని రెండు వందల లీటర్ల బ్యారెల్లో కలుపుకొని మనం అది స్ప్రే చేసుకుంటే మనకు ఆ రెండు వందల లీటర్ల బ్యారెల్లో ఉన్నది మనకు ఒక ఎకరాకు సరిపోతుంది ఆరు లీటర్లు కంపల్సరీ మనకి పడుతుంది దశగవ్య ఈ దశగవ్య మనం ఒరియే కాకుండా ప్రతి క్రాప్కు మేము వేసాము నువ్వులు పండించాను నేను ఇక్కడ ఆవాలు పండించాను మిరపకాయలు పండించాను ఇప్పుడు చెరుకు పండిస్తున్నాను గడ్డి పండిస్తున్నాను ఏమీ వాడట్లేదు ఓన్లీ దశగవ్యతోనే మిర్చి కానీ వడ్లు కానీ ఇవన్నీ నాకు నేను కూరగాయలు ఇప్పుడు నా ఇంట్లో తినడానికి కూరగాయలు పండించుకుంటున్నాను ఇవన్నీ ఏని క్రాప్ ఇది ఒక దానికి వేసి ఒక దానికని వేయడం అనేది కాకుండా ఇప్పుడు మా దగ్గర నుంచి కూడా మదనపల్లి వాళ్ళు ఒకసారి రెండు సార్లు తీసుకువెళ్లారు వాళ్ళు అక్కడ టమాటా చెట్లకు వేసుకుంటే ఇంకా బాగా వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మేము పార్సిల్లో పంపడం జరుగుతూ ఉంది పోస్ట్లో కానీ ఇట్లా పోస్ట్లో అంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్ట్లో వేయనివ్వట్లేదు ఇది లిక్విడ్ అనేసి మేము దీనికి పేటెంట్ రైట్ కూడా తీసుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే ఇది దీనివల్ల రైతులు ఉపయోగపడి కనీసం మన వరకన్నా మనం మెల్లమెల్లగా తయారు చేసుకొని కొంతవరకైనా విషరహితమైన ఆహారాన్ని మనం తీసుకొని మనం మనకు తోచిన మన కొంతమంది కాకపోయినా మన చుట్టుపక్కల ఉన్నాలని మనం తయారు చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇంకో పది మందికి అలా అన్న తయారు చేసుకొని మన ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారాన్ని మనం మన కుటుంబాలకు అందించుకొని మన కుటుంబాల నుంచి మన గ్రామాలకి అలా మన సమాజానికి మనం కొంతమంది కొంతవరకన్నా ఉపయోగపడి ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలనే తపనలో మేము ఈ దశగవ్యాన్ని పెద్ద ఎత్తులో తయారు చేసి మార్కెట్లోకి పెట్టడం జరిగింది దీన్ని మేము వాడాము దీని విలువలు మేము తెలుసుకున్నాం మేము టెస్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీనివల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయో మేము వాడుకొని చూసిన తర్వాతనే మా మార్కెట్లోకి పెట్టడం జరిగింది పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇది మనం కంపల్సరీ దశగవ్యాన్ని వాడుకోవాలి మిర్చి కానీ మిర్చికి అయితే ఇంకొక మిర్చి ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కనీసం ఒక ఎనిమిది నెలల వరకు మనకి మిర్చి ఉంటుంది ఎనిమిది నెలలు మనకు మిర్చి ఉన్నప్పుడు ఒక పదహారు సార్లు అన్నా కొడితే కూడా మనకు దాని క్వాలిటీ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉంది మీరు చూడొచ్చు మిర్చి మిరపకాయలు ఉన్నాయి రైస్ ఉన్నాయి నువ్వులు ఉన్నాయి ఆవాలు పండించాము మేము అన్ని అన్ని రకాలు పండించాము ప్రతి దానికి కూడా ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది ఇలా పండి మేము ఆ దశగవ్యతో మేము వరి పండించాము వరి మాకు ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీయే ఉంది వాళ్ళు ఒక అరవై ఎకరాలు వేస్తారు వరి పొలం వాళ్ళకి మనకి మేమేమో జయశ్రీరామ్ వేసాము వాళ్ళేమో ఏదో ఏదో దొడ్డు వెయ్యి పదో ఏదో విత్తనం వేశారట వాళ్ళు వేసి మనం తయారు చేస్తున్నప్పుడల్లా వీళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి చూస్తూ ఉండేవారు అనమాట వేసిన తర్వాత కూడా అంత ఆఖరికి దిగుబడి వచ్చేసరికి వాళ్ళది దొడ్డు బియ్యం అయినా దొడ్డు రైస్ అయినా కానీ వాళ్ళ ఎన్ని వచ్చినాయో మన ఒక రెండు బస్తాలు వాళ్ళ వాటికన్నా ఎక్కువే వచ్చాయి అందరి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మనము మొట్టమొదలు చేస్తే మనకు అంత ఈల్డ్ రాదు దీనివల్ల నష్టం అయిపోతుంది మనము మనకి లాభాలు రావు తక్కువ వస్తుంది తక్కువ దిగుబడి వస్తుంది అనే ఒక అపోహ ఉంది రైతుల్లో అది తప్ప నేను అంటాను ఎందుకంటే నేను స్వయంగా పండించాను కాబట్టి నాకు నలభై రెండు బ్యాగులు వచ్చినాయి జయశ్రీరామ్ అని సూపర్ ఫైన్ రైస్ అంతకన్నా సన్న బియ్యం ఉండవు అదే బియ్యంలో సన్నం అంటే జయశ్రీరామ్ రైస్ ఒకటి ఆర్ఎన్ఆర్ ఒని పండు రెండు రకాలు వేశాను నాకు డెబ్బై కిలోల బ్యాగులు నలభై ఎకరాకి నలభై రెండు బ్యాగులు వచ్చాయి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు మేము ఇన్ని రకాల మందులు వాడితే కూడా మాకు రాలేదు మీకు దింత దిగుబడి వచ్చిందని వాళ్ళు కూడా మెల్లమెల్లగా మా దగ్గరకు వచ్చిన చుట్టుపక్కల రైతులు కానీ వాళ్ళంతా కూడా మేము తీసుకుపోతామని మా దగ్గర తీసుకుపోవడము అలా జరుగుతూ ఉంది వాళ్ళు కూడా కొంచెం కొంచెం అంత చేయలేకపోయినా మేము కొంతన్నా చేసుకుంటామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా మా దశగవ్యాన్ని తీసుకుపోవడము అలా వాడడం జరుగుతుంది మేము ఈ దశగవ్యతో రై బియ్యం ఒకటే రైస్ ఒక్కటే కాకుండా మిర్చి కూడా పండించాం ఈ మిర్చిలో కూడా మేము టెస్ట్ చేసాం మిర్చి పండిస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు ఆ మిర్చి నారైతే ఎవరు ఇచ్చారో ఆయనకు కూడా మేము కొంత దశగవ్య కొట్టమని ఇచ్చాం అనమాట కొట్టమని ఆయన కెమికల్ వాడుకున్న దానికి వాడిన దానికి మన దానికి తేడా ఏందని చెప్పేసి మేము చూద్దామని కొంత ఒక ఎకరంలో ఈ దశగవ్యాన్ని వాడాము వాళ్ళని వాడమన్నాము వాళ్ళే మనకి నారిచ్చారు ఆ నారిచ్చిన వాళ్ళు మనం ప్యూర్ మొత్తం దశగవ్య వాడితే మనది ఏమో జానడి పొడవు ఉంది మిరపకాయ వాళ్ళదేమో వాళ్ళే నారిచ్చారు మనకి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళు పండిస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం అవే మిరపకాయలు పండిస్తారు మన మిరపకాయలో సగం కూడా లేదు వాళ్ళది